आज हमारा टॉपिक है पार्किसन्स डिज़ीज़ ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मूवमेंट को अफेक्ट करने वाला एक डिसऑर्डर है सो पार्किसन डिजीज़ इज़ वॉट इट इज़ एक्चुअली स्लो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जो बेसिकली मूवमेंट को अफेक्ट करता है ठीक है ऑल द मोमेंट्स एट वी हैव इन आर बॉडी तो इन्वॉलेंट्री मोमेंट्स का तो नहीं पता चलता है हमें एज सच वेरी ईजिली लेकिन वॉलेंट्री मोमेंट जैसे कोई व्यक्ति चलने की कोशिश कर रहे हैं बैठे हैं उठने की कोशिश कर रहे हैं आ, और बहुत माइनर जैसे अगर नॉट इवन बॉडी मोमेंट्स की बात करें तो जैसे खाना निगलने की कोशिश करना बात करने के लिए आवाज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करना दीज ऑल कम्स एंड द मोमेंट्स बिकॉज दीज ऑल आर सम काइंड ऑफ मोमेंट्स दैट गिवज़ द रिज़ल्ट जिस वजह से हम स्वेलो करते हैं वॉइस प्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से हम चल पाते हैं इवन इफ चलना नहीं तो आप खड़े हैं तो खड़े रहने में भी देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो द वर्क लोड द लॉट ऑफ मसल स्ट्रेंथ दैट इज़ नीडेड तो जब पार्किंग डिजीज वाले लोग एक पर्टिकुलर गेट पे या एक पर्टिकुलर पोस्चर पे मेंटेन uh, रहते हैं तो वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं दे हैव पोस्चरल इंस्टेबिलिटीज बिकॉज इफ दे स्टैंड अप दे कैन नॉट स्टैंड इफ दे आर वॉकिंग दे कैन नॉट मेंटेन दैट यू नो वन स्टेप अदर स्टेप वाला जो मूवमेंट है दैट दे कैन नॉट बी मेंटेन बाई दैम हु हैव सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर ओके बेसिकली ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें सो वॉट हैपन्स इन पार्किस डिजीजेस कि जो सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है इट इज़ अ पार्ट इन द मिड ब्रेन ऑफ अ पर्सन वहाँ पर जो सब्सटेंशियल नाइग्रा है वहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसे न्यूरोन्स होते हैं जो डोपामाइन रिलीज करते हैं डोपामाइन इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर विच हेल्प्स एज मच इन आर बॉडी फॉर द मूवमेंट्स एंड मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो सो बेसिकली फॉर मूवमेंट्स एंड ऑल दैट सो ये डोपोमाइन प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं विच आर देयर इन दिस सब्सटेंशन आइग्रा दे आर बींग टारगेटेड और दे आर बींग डिसऑर्डर्ड और दे आर बींग यू नो डी जनरेटेड ड्यू टू सम रीजन जिस वजह से जब ये पार्ट डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो पर्सन हैव अ स्लो प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट यू कैन से इन डेफिनेशन ऑफ द डिसऑर्डर अगर हम बात करें कि वॉट कॉजेज सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स इन द मिड ब्रेन और समथिंग सो इट कुड बी वन जेनेटिक कुछ जेनेटिकल एबरेशंस की वजह से या कोडिंग्स की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पार्किसन्स डिजीज रन करता है इफ द फो फादर्स और फा मतलब पेरेंट्स और फो फादर्स ग्रैंड पेरेंट्स ये लोग अगर इन ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या इनको हिस्ट्री है ऐसे किसी डिसऑर्डर की तो आगे जनरेशंस में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड बी सम रीजंस लाइक कुछ मेडिकेशन सबसे ज़्यादा जिस मेडिकेशंस का नाम लिया जाता है रिस्क फैक्टर में फॉर पाकिज डिजीज़ दैट इज़ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और आप ऑलरेडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ रहे होंगे इस चीज़ के बारे में साइकोसिस के लिए या मेंटल हेल्थ इशूज़ के लिए जो ड्रग्स कुछ दिए जा रहे हैं सम टाइप ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स उनके ओवर यूज़ की वजह से ये प्रोलॉन्ड यूज़ की वजह से जो एक साइड इफेक्ट देखा जाता है कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है दैट कुड बी पार्किसन डिजीज ओके अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड बी सम हेड ट्रामा अ डायरेक्ट इंजरी टू द पार्ट ऑफ द हेड विच कैन इफेक्ट द मिड ब्रेन अगर वो इंजरी जो है मिड ब्रेन को इफेक्ट किया है सो दैट कैन लीड टू सच टाइप ऑफ डिजीज ओके अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड बी द रीजन ऑफ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स ऑक्सीजन रेडिकल जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं ये वही चीज़ें हैं जो एजिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं सेल डी जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं तो आफ्टर अ सर्टेन एज बहुत सारे ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हैं वो फ्रीली बॉडी में घूमते हैं या फिर कुछ ऐसे लाइफ uh, स्टाइल्स की वजह से स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे बीमारियों की वजह से भी uh, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स का एक्यूमलेशन हो जाता है सो so, ये आ, इसको कम करने के लिए व्हाट डू वी डू आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं टू रिड्यूस दिस अमाउंट तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं आपके पेशेंट अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं और फॉर सम रीजन द पेशेंट इज हैविंग ऑक्सीजन रेडिकल एक्यूमलेशन सो दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट द ब्रेन ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इट कुड बी एद्रोस्क्लोरोटिक कंडीशन जिस वजह से पार्किसन्स हो जाएँ एद्रोस्क्लोरोटिक में वॉट हैपन्स इज कि द प्लेग द फैट प्लेग जो कोरोनरी आर्टरीज में फिटेड हो जाता है 
डिपॉजिट हो जाता है उस वजह से ब्लड सप्लाई में बहुत ज़्यादा इनसफिशेंसी देखी जाती है तो इसी तरीके से अगर इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड ब्रेन की तरफ जा रहा है और वो मिड ब्रेन को अफेक्ट करें एंड देन इट अफेक्ट्स दिस सब्सटेंशन आएगा सो यू कैन यू नो पॉइंट टू पॉइंट यू कैन थिंक लॉजिकली कि उस तरीके से सब्सटेंशन आएगा को अगर अफेक्ट करेगा तो इट कुड अफेक्ट द न्यूरोस विच प्रमोट और सेंथसाइज द डोपोमाइंस एंड इट कैन कॉज पार्किसन डिजीज ओके सो दीज आर ऑल द कंडीशन अब अदरवाइज कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इट कुड भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इट कुड भी बिकॉज ऑफ मैनजाइटिस और इंसफलाइटिस जिसकी वजह से पार्किसन हो जाए सो द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैर कुड भी सम पोल्यूटेंस या टॉक्सिक केमिकल्स इन द एनवायरमेंट जिसका बहुत ज़्यादा इनहेल करना बॉडी के अंदर एंड उसका एक्यूमलेशन एंड देन दैट लीड्स टू सम टाइप ऑफ पॉइजनिंग इन दी ब्लड एंड देन दैट ट्रैवलिंग इन टू दी ब्रेन सर्कुलेशन सो दैट कैन कॉज डी जनरेशन ऑफ द सेल और अगर वो डी जनरेशन ऑफ द सेल या न्यूरोन इज हैपनिंग इन दी सबसेंशन आइग्रा देन दैट विल कॉज दी पार्किसन डिजीज ओके नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो जब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे तो वील डील फर्स्ट द कार्डिनल साइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस जो आप uh, हर किसी पार्किसन्स पेशेंट्स uh, में देखते हैं देर आर फोर कार्डिनल साइंस फॉर पार्किसन्स डिजीज द फर्स्ट वन इज ट्रिमर्स ठीक है हैंड्स में ऐसे जर्किंग होना या ऑसोलेशन होना दैट इज ट्रिमर्स ठीक है ट्रिमर्स देन देर कुड भी रिजिडिटी दैट इज स्टिफनेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जॉइंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस टाइटनेस फील होना दैट इज स्टिफनेस देन द नेक्स्ट वन इज ब्रैडी काइनीसिया काइनीसिया इज मूवमेंट ब्रैडी इज लोअर ठीक है सो लोअर मूवमेंट या लो अमाउंट ऑफ मूवमेंट या लेसर अमाउंट ऑफ मूवमेंट इन दी बॉडी दैट इज ब्रैडी काइनीसिया एंड द फोर्थ वन इज पोस्ट्यूरल इंस्टेबिलिटी पोस्ट्यूरल इंस्टेबिलिटी इज अ इंस्टेबिलिटी of the patient to maintain a particular posture to maintain particular movements theek hai so these are the four cardinal signs apart from these cardinal signs there could be some other signs also like uh, the patient can have dysphagia uh, difficulty in swallowing the patient can have dysphonia difficulty in producing voice or speech theek hai uh, apart from that there could be chances of micrography micrography is the small handwriting kyunki jab koi vyakti likhne की कोशिश कर रहे हैं विथ दिस पार्किसन डिजीज तो वो बहुत ज्यादा जैसे इफ द पेशेंट इज होल्डिंग द पेन द पेशेंट कैन नॉट यू नो स्लैंग द हैंड लाइक दिस सो क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं या बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हैं इसलिए वो उसी पोजिशन पर रख के लिखने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द इन एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू मेक द मूवमेंट उस वजह से एक ही पॉइंट पर रख के लिखते हैं तो हैंड राइटिंग जो होती है जो लेटर्स वो लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है दैट इज़ माइक्रोग्राफी ओके सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल देर कुड भी चांसेस ऑफ डिमेंशिया अगर बहुत ज़्यादा डिजनरेशन होता है तो इट कुड कॉज एन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर विच कैन लीड टू डिमेंशिया जहाँ पर धीरे धीरे मेमोरी और थिंकिंग डिसऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं वैन द पेशेंट कैन नॉट मेमोराइज थिंग्स वैन द पेशेंट कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट वैन द पेशेंट कैन नॉट थिंक एंड हैव गुड जजमेंट ये सारी चीज़ें हो सकती हैं द पेशेंट कैन हैव यूरनरी इनकॉन्टिनेंस लेकिन जो यूरनरी इनकॉन्टिनेंस है वो बहुत ज़्यादा वाइड एक रेंज में नहीं है देर कुड बी ड्रिबलिंग और लीकेज ऑफ द यूरनरी मतलब कॉम्पोनेंट्स जस्ट बिकॉज कि क्योंकि स्पिंक्टर्स ऑल्सो नीड अ मसल स्ट्रेंथ तो वो जब नहीं होता है तो स्पिंक्टर बहुत ज़्यादा मतलब जब एफिशेंट नहीं होता तो हो सकता है कि वेन द पेशेंट इज़ नॉट यूरिनेटिंग देन ऑल्सो देर कुड बी सम ड्रिबलिंग्स और यूरनरी लीकेज बट देर इज़ नो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरनरी इन कॉन्टिनेंस इन पेशेंट्स विद पार्किस डिजीज ओके देन वी कैन हैव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन उसमें द पेशेंट इज टेकन थॉरो हिस्ट्री टेकिंग ये जानने के लिए कि उनकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ऐसा कुछ द पेशेंट कैन बी ऑब्जर्व फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें आप उनके मूवमेंट्स को उनकी इंस्टेबिलिटीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड बी सम इरेडियोग्राफिक टेस्ट दैट कैन यू नो टेल यू द डी जनरेशन और इंजरी और एनी सॉर्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम दैट इज़ अकरिंग इन द ब्रेन विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज गेटिंग अफेक्टेड वो सबसेंशन आइग्रा है या नहीं है है तो वहाँ पे 
कितना डिजेनरेशन है वो सारी चीज़ें रेडियोग्राफिक एनालिसिस से पता चल सकता है सो अंडर दिस सी टी स्कैंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफिक एनालिसिस वन इज पी ई टी दैट इज़ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड द नेक्स्ट वन इज़ एस पी ई सी टी दैट इज सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ठीक है तो इन दोनों से आप अलग अलग रेंज में पता कर सकते हैं अबाउट दी साइट एंड डिजेनरेशन ये एस पी ई सी टी एम पी ई टी एंड फर्दर एम आर आई भी कर सकते हैं इसमें ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि अब हम जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी हाई रेडिएशन हाई रेडिए एक्टिव फ्रीकुनसी सेंड करते हैं टू यू नो बर्न दैट एरिया और डिस्ट्रॉय दैट एरिया तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए कि विच इज़ दी साइट विच इज़ गेटिंग डिस्टॉटेड ओके नेक्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में देर आर सम मेडिसिन दैट कैन एनहेंस दी डोपोमाइन रिलीज और दैट कैन डिक्रीज दी ट्रेमर्स जिसमें फर्स्ट आता है एंटी पार्किसंस पार्किसन मेडिकेशन तो एंटी पार्किसंस में ज़्यादातर जो वाइडली दिया जाता है दैट इज़ लिवा डोपा लिवा डोपा या लिवा डोपामाइन जो है वो डोपामाइन को के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करता है उसी के साथ साथ देर कुड बी समथिंग दैट इज डोपोमाइन अगॉनिस्ट डोपोमाइन अगॉनिस्ट आर थिंग्स दैट एक्ट एज डोपोमाइन एंड विच कैन इंक्रीज यू नो द मूवमेंट्स इन दी बॉडी इसी के साथ साथ ये ट्रेमर्स भी कम करेंगे और साथ साथ अगर कोई इन्फेक्शन है तो आप एंटी वायरल्स या एंटी माइक्रोबियल्स दे सकते हैं एंटी कॉलिनर्जिक्स दिए जाते हैं ताकि एसिटाइल कोलाइन की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम किया जाए वेन द बॉडी इज़ हैविंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ डोबोमिन एंड एसिटाइल कोलाइन देन द प्रॉब्लम इज देन द नॉर्मैलिटी इज maintained okay when the dopamine is not there and there is only acetylcholine working in the body then there can be chances that it leads to hypo movements which leads to tremors to so, jo aap tremors yahan padhte hain that could also be because of the excess of uh, excess effect of acetylcholine that is happening so acetylcholine ko agar thoda sa kam kar diya jaye body mein to bhi aisa ho sakta hai ki tremors thodi der ke liye thode time ke liye kam ho jaye to jab tak aap acetylcholine dekar tremors ko kam kar rahe hain tab tak aap aisa और मैनेजमेंट uh, कर सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम टोटली खत्म हो जाए ओके सो दैट इज द यूज ऑफ एंटी कोलिनर्जिक्स टू डिक्रीज द एस्टाइलकोलिन सिंथेसिस और ट्रांसमिशन विच विल डिक्रीज द ट्रेमर्स ओके नेक्स्ट वील कम ऑन टू द सर्जिकल मैनेजमेंट नाउ दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू यू विल बी हियरिंग दिस टर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम माइट बी सो देर आर थ्री types of management that could be probably done the first is stereotactic procedures the second is neuronal uh, transplantations and the third here that is uh, deep stimulation stick it ओके देन फर्स्ट वन इज स्टीरियोटैटिक प्रोसीजर्स स्टीरियोटैटिक प्रोसीजर्स में देर कुड भी टू साइड्स जहाँ पे स्टीरियोटैटिक प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं स्टीरियोटैटिक प्रोसीजर्स में क्या किया जाता है कि मिनिमम इन्वेशन कर कर बहुत जितना कम हो सके उतना छोटा सा इंसेशन जितना छोटा इन्वेशन किया जाता है बॉडी के अंदर और वहाँ पे एक प्रॉब यूज़ कर कर uh, कुछ ऐसे ट्रांसमिशन uh, जनरेट किए जाते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेट किए जाते हैं जिससे आप क्या कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स कम्स अंडर स्टीरियोटैक्टिक प्रोसीजर्स ओके स्टीरियोटैक्टिक प्रोसीजर्स में देर कुड बी टू साइड्स व्हिच आर मेनली यूज्ड इन पार्किसन डिजीज वन इज थैलमस एंड दैट द अदर वन इज ग्लोबस पैलेडम ठीक है जो uh, थैलमस है थैलमस में थैलमाटोमी किया जाता है एंड ग्लोबस पैलेडस जो है उसमें पैलेडोटोमी किया जाता है ओके okay. थैलमाटोमी में क्या किया जाता है कि अ प्रॉब इज इंसर्टेड इनटू टू दैलमस देन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज जनरेटेड एंड उसकी वजह से वहाँ का एक छोटा सा एरिया क्या किया जाता है जिस एरिया में भी प्रॉब्लम हो रही है जहाँ भी डिजेनरेशन है जिस वजह से इतना प्रॉब्लम है उस कॉज को क्या किया जाएगा डिस्ट्रॉय किया जाएगा ओके पैलेडोटोमी में भी ऐसा ही है इफ़ नॉट इन थैलम देन ग्लोबस पैलेडस में किया जा सकता है ग्लोबस पैलेडस जो है वो बेसल ग्लैंडिया का ठीक है ब्रेन में बेसल गैंगिया का एक मेजर कंपोनेंट है और ये वो एरिया है जो डायरेक्टली कहाँ को टारगेट करता है सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मिड ब्रेन में है 
ओके सो अगर आप ग्लोबस पैलेडस से फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहे हैं तो देर आर चांसेस कि यू आर यू नो क्लियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग इन द सब्सटेंशियल नाइग्रा सो उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए पैलेडोटोमी किया जाता है यू आर यू नो ओपनिंग द ओपनिंग डूइंग एन इन्वेशन इन टू दी ग्लोबस पैलेडस वहाँ पर एक प्रॉब लगा कर यू आर एमिटिंग द फ्रीक्वेंसीज दैट विल डिस्ट्रॉय दैट एरिया सो यहाँ वही चीज़ लिखी गई है कि यू आर पुटिंग द प्रॉब दैन द प्रॉब इज हीटेड टू अ एटी डिग्री सेल्शियस फॉर सिक्सटी सेकेंड्स और सम मिनट्स ओके सो इट विल डिस्ट्रॉय अ स्मॉल पार्ट इन द ब्रेन दैट विल रिड्यूज द ट्रेमर्स ओके नेक्स्ट वन इज न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटिंग अ न्यूरॉन अ हेल्दी न्यूरॉन फ्रॉम अ डोनर एक फैमिली मेम्बर या कोई भी ऐसे डोनर्स नहीं होते हैं ओके डोनर्स ज़्यादातर कौन होते हैं फीटस ज़्यादातर डोनर्स होते हैं क्योंकि देर न्यूरोन्स आर इन अ यू नो मैच्योरिंग फॉर्म तो दिस विल बी लेस रिस्की सो ऐसे फीटस जो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उनसे आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या फिर जो फीटस अभी अभी जिस फीटस की डेथ हुई है जिस बेबी की डेथ हो गई है उनसे आप ले सकते हैं सो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग ये एक न्यू मेथड है जिसमें न्यूरोन्स को ट्रांसप्लांट कर कर पार्किसन्स को ट्रीट किया जाने की कोशिश की जा रही है ओके द लास्ट वन इज़ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या किया जा रहा है कि देर इज यू नो वन प्रॉब एंड वन जनरेटर सो द प्रॉब इज प्लेसड इन द थैलमस ओके एक प्रॉप जो है वो इन्वेशन कर कर एक छोटा सा माइनर इन्वेशन कर कर थैलमस में एक प्रॉप को रख दिया है एंड उसका जो जनरेटर है मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसेस चलेगा तो उसका जो एक बैटरी छोटा सा एक जनरेटर है उसको आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं दैट कुड बी प्लेस्ड बिनी द स्किन इन एनी एरिया और इट कुड बी प्लेस बिनी द क्लाविकल सब क्लाविकल रीजन और इट कुड बी प्लेस इन दी अबडामिनल पाउच ठीक है सो टाइम टू टाइम बैटरी जनरेशन की वजह से टाइम टू टाइम इस जनरेटर में से फ्रीक्वेंसीज रिलीज होंगी और इस वायर पे होते हुए प्रॉप के थ्रू थैलमस में ये एमिट करेंगे और देन इट विल स्टिमुलेट दैट एरिया एंड इट विल रिड्यूस द ट्रेमर्स और रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ओके सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ डन इन दी ब्रेन स्टिमुलेशन ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्किसन डिजीज द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन पार्किस डिजीज इज दिस इज अ problem a disorder which is uh, affecting the movement of the body and the disorder is of the central nervous system okay so just go through it once and if you feel any doubt you can you can ask me thank you